హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కోర్స్ కి స్వాగతం మీ మీ దగ్గర ఒక కంపెనీ ఉంది లేదంటే మీరు ఒక కొత్త కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అయితే ఈ కంపెనీలో ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లో ఏమేమి ఉండాలి నేను మొత్తం కోర్స్ వీడియోస్ లో చెప్తున్నాను అయితే కంప్లీట్ వీడియోస్ ఫాలో చేయండి మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఇంతకు ముందు వీడియోలో నేను మీకు ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పినాను ఇక్కడ మార్కెట్ గురించి చెప్పినాను మార్కెట్ ని ఎలా ఇచ్చేయాలని ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను టార్గెట్ కస్టమర్స్ గురించి కొద్దిగా మాట్లాడతాను మీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లో మీ టార్గెట్ కస్టమర్స్ ఎవరున్నారు దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి మీరు ఏదైనా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కోసం ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నారు అయితే ఎంత మంది ఆ టార్గెట్ కస్టమర్స్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్నారు ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ ఇయర్స్ ఉన్నారా ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉన్నారా లేదంటే చిల్డ్రన్ ఉన్నారు పిల్లల కోసం ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారు చేస్తున్నారు అయితే ఆ ప్రోడక్ట్ ని పిల్లలు మీ ఏరియాలో మీ సిటీలో మీ ఊర్లో మరి ఎంత మంది ఉన్నారు దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండాలి టార్గెట్ కస్టమర్స్ అంటారు ఆ టార్గెట్ కస్టమర్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నాను అది అందరికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అన్నట్టే అలా చేయకూడదు అలా చేస్తే మీకు కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది మాస్ మార్కెట్ ఉంటుంది బ్రాడ్ సర్చ్ అంటారు దాన్ని బ్రాడ్ సర్చ్ లో మీకు రిజల్ట్ అనేది రాదు స్పెసిఫిక్ సర్చ్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఒక కస్టమర్ ఒక ఐటమ్ ని అడుగుతున్నప్పుడు ఆ గూగుల్ లో సర్చ్ చేసినప్పుడు ఒక ఒకటి అదే పర్టికులర్ ఐటమ్ ని సర్చ్ చేస్తారు ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి మీరు క్రికెట్ బ్యాట్ ని కొనాలని చూస్తే బ్యాట్స్ అని కొట్టారు కదా క్రికెట్ బ్యాట్ అని అలా కొట్టినాను అనుకోండి ఆ క్రికెట్ బ్యాట్స్ కనబడతాయి బ్యాట్స్ అంటే ఇప్పుడు చాలా వేరే రకాల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాట్స్ వస్తాయి అలా కాదు స్పెసిఫిక్ గా ఏ బ్యాట్ ఉంది మీ దగ్గర ఏ బ్యాట్ తయారు చేస్తున్నారు ఆ క్రికెట్ బ్యాట్ అంటే క్రికెట్ బ్యాట్ షటిల్ బ్యాట్ అంటే షటిల్ బ్యాట్ అలా స్పెసిఫిక్ కస్టమర్స్ ఏమేమి ఉన్నారు ఆ ఐటమ్ కోసం అలా మీరు టార్గెట్ చేయాలి మీరు ఆ డిఫైన్ కూడా చేయాలి మీరు ఎలా రీసెర్చ్ చేసినారు ఆ టార్గెట్ మార్కెట్ ని ఎలా రీసెర్చ్ చేసినారు అందులో మీరు కంప్లీట్ గా డిఫైన్ చేయాలి అది చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ లేదంటే అది కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది నెక్స్ట్ హౌ లార్జ్ దట్ మార్ హౌ లార్జ్ ఇస్ ద సెగ్మెంట్ మార్కెట్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్ ఎంత లార్జ్ ఉంది అది కూడా మీరు డిఫైన్ చేయాలి ఎంత వరకు లార్జెస్ట్ మార్కెట్ ఉంది అది డిఫైన్ చేసినట్టయితే మీకు చాలా వరకు బెనిఫిట్ అనేది జరుగుతుంది ఆ రిపోర్ట్ లో ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే టార్గెట్ మార్కెట్ ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చూస్తారంటే ఓ ఇంత మంది ఉన్నారు ఈ ప్రోడక్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఇంత బెనిఫిట్ వస్తుంది అని అలా అనుకుని మీకు బెనిఫిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ వీడియో కింద మీరు కామెంట్ చేయండి క్వశ్చన్స్ అడగండి ఇంకా మీరు కొత్త కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారైతే ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా స్టార్ట్ చేయండి స్టార్ట్ చేసి నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను వేరే చాలా ఐటమ్స్ లో హెల్ప్ చేస్తాను ప్లస్ మీకు ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కావాలంటే కాంటాక్ట్ చేయండి దాంతో పాటు మీరు ఇంకా ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు లేదంటే రెడీమేడ్ బిజినెస్ సెటప్ కొనాలనుకుంటున్నారు అయితే రెడీమేడ్ బిజినెస్ సెటప్స్ మా దగ్గర ఎడ్యుకేషన్ లో ఇంకా హెల్త్ కేర్ లో సోలార్ లో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్ లో ఉన్నాయి ఆ అందులో కూడా నేను మీకు సెటప్ చేసి ఇస్తాను కాబట్టి నేను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఇంకా వేరే వేరే విషయాల్లో గురించి చెప్తాను ఈ వీడియోని మిగతా ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్